sasa kwa kweli tunshafungulia mlango hii sasa tutoke tupige siasa zile kubwa uh, hii strategi yangu nataka kueleza uh, kama vile mimi nimetoka national government nilikuwa hapo nafuatilia maendeleo yote sana devolution ama ugatuzi ulikuwa ulete maendeleo mashinani nikifuatilia maendeleo siku yaona ndio leo naomba nizundue hizi sera zangu ambazo kwa kimombo tunaita recovery strategy ya taita taveta kuokomboa taita yetu kuwa iingie kiwango cha maendeleo kwanza lazima tuitoe kwa shimo sasa tuko shimoni ndio sasa tuanze maendeleo hapa kaita taveta tuko na nitasema kile kiswahili changu si mnakijua rasimali zingi aha vijana rasimali zingi si mnakijua kile kiswahili changu aya uh, lakini hizi hazijafanyiwa kazi ili tunaona ni umasikini kukosa chakula ukosefu wa maji hospitali hatuna madawa yani tumebaki hoi hoi tukiangalia vijana wetu vijana hawana ajira hawana kazi nawaambia taita taveta tuko na lowest employment kama 1% to 2% ndio watu wameajiriwa hapa hii county kwa sababu hatujafanyia kazi ili tuongeze kazi kwa vijana wetu kuna his cocard kuna his cocard tumepatiwa na serikali kuu serikali kuu hii miaka tano ilikuwa yaangalia the big four agenda nne naanza na elimu naingia agriculture naingia health naingia infrastructure kwa hii kaunti yetu scorecard yetu ni zero nikiangalia elimu elimu imekuwa duni mimi nimesomea hapa taita taveta msingi wangu ni hapale kungu lakini shule zetu zinaenda chini nimpatie mfano mwaka huu majibu yalipotokea hapa constituency yetu hapa tumesimama voi walipata 93 students ambao ndio wanaenda university na ukiangalia ni wangapi wanaweza kufanikiwa waingie kuwa med medical doctors vet doctors kama dg hapa tukiangalia nani ataingia engineer hawako sasa hii kaunti yetu inaelekea wapi kwa upande wa elimu alafu kuna hizi basari ambazo mara haziko na zikipatiwa ni za ubaguzi hata juzi nimekutana na mwanafunzi ambaye alikuwa ambiwa amepata hiyo 100 scholarship na mtoto amerudishwa nyumbani so kuonyesha hizo ni za picha lakini hakuna mtu anazifaidi tukiangalia infrastructure ya shule kwa kweli kuna ma, uh, mambo ambayo ni lazima tukichukua uh, hayo masomo kuna somo lingine ni lazima acha nichukue biology hizi shule zetu kama ukienda secondary school hazina biology labs na hawa watoto wanatakikana tena waende wafanye huo mtihani kweli watapita hata na hao ni watoto wetu hata ingawaje sisi tumeachiwa ECD ni lazima kama mimi mkiniweka pale governor wenu nifuatilie national nijue hiyo primary school watoto wetu kwa nini wafanye vizuri high school kwa nini wetu watoto wafanye vizuri hiyo nitafanya bila uoga Tuangalie maji ya agriculture. Jamani mnajua kule tumeenda. 
hata nikiwa ninazunguka naona mikono yetu imefungwa na kwa kisheria hatuwezi kutoa mchango ama kusaidia kwa kweli watu wanatabika na njaa na hiyo ilikuwa agenda uh, ya four four tumeifeli hiyo watu hawana chakula hii county msiniambie at climate change naijua makueni si na climate change mbona wao wana wamejibidisha na wanapata chakula watu wao wanaendelea sisi hapa chakula ni uhaba sasa jamani angalia ni mimi ni mtu wa agriculture pia nikaingilia mambo ya dryland DG na ni dryland expert hizi area zote na wahakishia tutazifanyia kazi ili tuondoe hizi tabu zinakutukumba hapa taita taveta wajua sisi sisi bwana agriculture huwa tunasema mtu akiomba yani akiwa maskini mpaka anaomba chakula ni ile lowest unaweza kupeleka mtu taita taveta tumepelekwa hiyo hali pande wa agriculture ziko kazi hapo nyingi vitu vyetu ambavyo tunakuza tunaviuza bila processing hakuna agro processing hapa kule milimani tuko na maziwa hakuna processing na ninaambia ukiuza kitu chako kabla processing umetupa hata na kazi kwa sababu kama tungetengeneza maziwa hapa wakulima wetu watapata Uh, bei nafuu sasa wanapata 26 to 30 shillings hata hiyo pesa haiwezi kusaidia mkulima hiyo nawaambia kwanza nilienda pale mrugua wakanieleza kabisa hakuna faida wanapata so agro processi ni lazima tutafanya pia nyingine ni lazima na si agro processing maziwa peke yake si watu wanakuja kununua makademi ya nuts hapa kwetu. Na alafu wanasema hiyo ndio wanayoitumia kuuza kwa soko. Mimi mkiingiza hapo tutakuwa na kiwanda cha kutengenezea hiyo makademia tuuze watoto wetu wapate. Kuna mradi huu ambao nilufanya university. Huu mradi wa mapera. Najua mapera hatukuwa tunaheshimu lakini hayo kama mimi mwana science nimeyafanyia kazi hapo kuna vitu vizuri kuna juice hata nafikiri wale mlikuwa mkienda pale agriculture show mlienjoy kuna juice tuna wine wine nzuri na Kenya hii hatuna local wine so hiyo tukiweka kwa market si ataita taveta peke yake itakuwa ni ya Kenya na hizo pesa ni wakulima watoto wetu watapata kazi ile mwe tayari mjifundishi upande wa acha ni gusie upande wa livestock hapa tuko sehemu ya two thirds yetu ni arid na semi arid so tuko na wanyama tuko na ngombe tuko na mbuzi tuko na vitu vingi lakini ni waulize Hatuna hata soko moja ya kuuza mifugo yetu. Mimi nawahakikishia mwaka wa kwanza nikiingia hapo nitajenga soko la kuuza wanyama wetu. Na mnajua tukiwa na hiyo soko si vitu vingi vitakuwa around. Watu watapata ajira. Ile tu mwe tayari tutafanya ukulima wa nyasi ili tusiuze ngombe zote alafu hiyo market haitakuwa na ngombe na natumaini na mtanshika mkono hiyo kazi tunshafanya makueni na hapa najua wataita wataveta hamtashindwa kuna hii mambo ya wildlife livestock human conflict hiyo ni changamoto ambayo tunayo nitaizungumzia baadaye maana nitaangalia mambo ya maji nataka kuhakikishia taita taveta haina uhaba wa maji na munilize kwa nini ile ambayo tumezembea ni kufanya kazi ukienda taveta maji yamejaa fresh water lakes si ni kweli tu collect chala 
Lake Jive, Seleka, Joro Rivers. Lakini hazifiki wananchi. Tukienda hapa mzima spring. Mzima spring ike imekuwa nikitega uchumi cha watu wengine. Kila wakati mzima tu, mzima tu. Maji yale yanaenda Mombasa mwiache ya pite. Maji yako ambayo tutaifanyia kazi watu wataitataveta wapate maji. Na mimi nikiwa mwana agriculture tutaanza mambo ya irrigation ili watu waanze kunyunyuzia. Mnaona vile climate change imekuwa mwaka huu tumekuwa challenge. Si kweli? Hata milimani hatuna mvua pale. Na nitahakikisha maji atatutosheleza sisi wanadamu, livestock na pia unyunyizaji. Upate wa infrastructure. Hii huwa nasema na nikisikia vibaya. Nataka kuwapatia history ya taita taveta. Tangu tupate independence. Hii taita taveta tuko na lami mbili tu. Lami mbili ndio tuzimepata. Moja ilikuwa hapa kutoka voi kwenda bundani. Nyingine tukajengewa na bwana Kibaki hata ingawaje ilifunguliwa na bwana Uhuru Kenyatta kwenda mwatate mpaka wapi Taveta